سیرت النبی کے دروس میں ہم نے عرب کے مختلف علاقوں کے بارے میں پڑھا تو صحیح لیکن اس کے جغرافیہ کو ہم نے سمجھنے کے لیے کوئی باضابطہ درس نہیں دیا الحمدللہ سیرت النبی چار سو دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تکمیل کو پہنچی لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اب بھی بات ہونی باقی ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ کوشش کر کے ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کریں گے ان دمین وائل اس دورانیہ آپ سیرت النبی کے دروس پلے لسٹ میں سیرت النبی کے زمن میں آپ ان کو سن سکتے ہیں بارال علماء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو اتہامہ کا حصہ ہے ایک الحجاز کا حصہ ہے ایک النجد کا حصہ ہے ایک العروز کا حصہ ہے اور ایک یمن کا حصہ ہے اتہامہ یہ وہ نشیبی علاقہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ یمبو سے نجران تک چلا گیا ہے نجران یعنی کہ یمن تک اس کی یہ وجہ تسمی یعنی کہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اتہم جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اس کا روڈ ورڈ ہے اس کا معنی ہے گرمی کی انتہائی شدت اور ہوا کا رک جانا اس علاقے میں گرمی ناقابل برداشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوا رکی رہتی ہے جس سے اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو تہامہ کہتے ہیں اس علاقے کا دوسرا نام ہے الغور کیونکہ نجد کے مقابلے میں یہ علاقہ ذرا نشیب میں ہے سلوپ میں ہے اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے اسی طرح الحجاز یہ علاقہ یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے درمیان سے جبل سرات گزرتا ہے یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے ایک فرانسیسی ریسرچر یعنی محقق جو سٹاف لیبون اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی اور ریتیلی اقلیم ہے شمالی منطقہ معتدلہ کے وسط میں واقع ہے اس کے سامنے تو بحر احمر ہے یعنی کہ رٹسی ہے اس میں دو مقدس شہر آباد ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تہامہ اور نج کے درمیان حد فاصل ہے اسی طرح نج کی بات کرتے ہیں یمن کے جنوب میں اور سہرائے سموہ کے شمال میں پھیلا ہوا عروض اور عراق اس کے ایک جانے واقع ہے اس کو نج اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سطح جو ہے وہ اونچی ہے اس لیے آپ کہتے ہیں نا ماؤنٹینئرز یا نجدی لوگ یہ وہ پہاڑوں سے آئے ہوئے پہاڑی لوگ ہیں تو اس زمانے میں یہ پہاڑی علاقہ جو سہرائے عرب میں تھا اس کو نجد کہا جاتا تھا تو ایک تو ہم نے اتہامہ کے بارے میں پڑھا جو شدید سخت گرمی کی جگہ تھی الحجاز کے بارے میں پڑھا اور اب اس کے بعد نجد کے بارے میں پڑھا اب یمن کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ نجد کے علاقے سے بحر ہند کی جنوب اور بحر احمر کے ویسٹ میں غرب سے گزرتا ہے اور مشرقی جہد جہد سے یعنی کہ ایس سے یہ حضر موت اور الشہر اور عمان سے ملا ہوا ہے یمن اور حضر موت کے میدانوں میں کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں اور بیرونی حملہ آوروں سے مورکہ آرائی ہوتی رہی انہی داخلی یعنی کہ انٹرنل وارز اور اندرونی فتن و فساد کے باعث خاندان طبع فنا و برباد ہوا جس کے بادشاہوں نے صد معارب عمدان اور زفار کے جو ہے معارب کے عمدان کے اور زفار کے بڑے بڑے محل قائم کیے تھے اور صد معارب اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں سیرت النبی میں کہ بہت بڑا ڈیم تھا جو سات سو سال تک قائم رہا اور اس کے آس پاس بہت فارمنگ کی جاتی تھی تو اس ڈیم کے سے پانی کی اکاسی کر کے فارم سے وہ پانی پہنچایا جاتا تھا اور جب وہ ڈیم ٹوٹا تو پھر پانی کا اور کوئی ذریعہ نہ رہا تو فارمرز پھر چھوڑ چھوڑ کے وہاں سے نکلنے لگے تو یہی وہ زمانہ تھا جب صد معارف ٹوٹا اوس اور خزرج نے مدینہ کا رخ کیا اور اسی طرح کچھ قبائل نے مکے کا رخ کیا رخ کیا تو بہرحال اس طرح وہ وہاں سے نکلے جن میں بنو خزا جو ہے وہ مکے آئے اور جو ہے وہ اوس اور خزرج جو ہے وہ مدینہ آئے اور پھر باقی قبائل مختلف علاقوں میں پھیلے اسی طرح ایک اور علاقہ جس کو العروس کہتے ہیں یہ علاقہ یمامہ 
عمان اور بحرین پر مشتمل ہے اور اس کی وجہ تسمی یہ ہے اس کے نام رکھنے کی وجہ یوں ہے کہ یہ یمن نجد اور عراق کے درمیان حد فاصل ہے یعنی کہ یہ حد ہے دونوں ان دونوں علاقوں کے درمیان نجد اور عراق کے درمیان اور عمان اور بحرین پہلے جزیرہ عرب سے علیحدہ تھے اور اس کی دو وجہیں تھیں ایک طبعی اور دوسری سیاسی طبعی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے درمیان اور جزیرہ عرب کے درمیان لق دق صحرا جنگل اور خشک ریگستان حائل تھے سیاسی وجہ یہ تھی کہ عمان اور بحرین حکومت ایران جو ایک غیر عرب مملکت تھی اس کے انڈر تھے زیر نگی تھے اس وجہ سے یہ عربوں سے ذرا ہٹ کر دور تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عمان کی تہذیب آپ کو باقی عربوں کے مقابلے میں ذرا مختلف نظر آئے گی ان کا پہننا اوڑھنا سر کی ٹوپیاں ان کے خنجر ہر چیز میں وہ ایک ذرا ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا اور بحرین وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ ایک جزیرہ ہے جو بالکل زمین سے کٹا ہوا ہے تو وہ ایرانی انفلوئنس کے انڈر تھا اور تو تاریخ الاسلام جو حسن ابراہیم نے لکھی ہے اس کی جلد نمبر ایک میں صفحہ فائیو اور سکس پر اس کی تفصیلات آتی ہیں خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے